Дальше. О чем разговор? Значит, вот я ходил по одному очень большому в Украине магазину и увидел такие банки. Такие банки и сразу загорелся. Думаю, ага, вот как классно здесь можно сделать переходы, штуцера, нержавейка, банка разного объема бывает. Вот это, по-моему, там литр и 200 грамм, а литр 200 миллилитров. А бывает больше, полтора и даже два и дорогие, дорогие банки я одну взял для эксперимента значит смотрите что я обнаружил не... и буквально после первого раза мне не понравилось, смотрите ну нержавейка здесь такая такая хлипкая, не знаю нержавейка ли красненькие силиконовые прокладочки я сделал все вот эта вот пластмасса от металла после первого раза отслоилась. И я так понял, что во время первого употребления спирты отсюда убегали, наверное, частично. Пришлось поставить эту вкладку на силикон. Не понравились мне эти банки. Я ее исключу из этой конструкции. Поэтому, кто еще не купился, так скажем... Подумайте, а нужно ли оно вам. Потом очень немаловажно изучать видео в интернете. Вы знаете, не надо никаких штуцеров. Находите вот такие крышки из нержавейки с вот такими прижимами. Есть они еще на барахолках. Конструкция может немножко отличаться, но крышка настоящая нержавейка. Смотрите, может быть вот такая она. Я нашел. Кто ищет, тот найдет. Силиконовая трубка. Ищите на OLX. Там, по-моему, у одного человека только она и есть. По нормальной цене. Монополист. Вот это внешним диаметром 16 мм. Толщина стенки 2 мм. Хорошая трубка. Держит форму хорошо. Отверстия в крышках сверлим меньше миллиметра на 2, чем диаметр силиконовой трубки. И у вас она туда плотненько становится, распирается абсолютно герметичная система. Прокладки. Если не доверяете этим в комплекте, вот такие вот многие могут быть. Они-то, в общем-то, пищевые, но, может быть, не высокотемпературные. Не доверяете? Можно с той же силиконовой формы, если денег не жалко. Купили, разрезали и сделали такую прокладочку. Вот, это у нас будет сухопарник и три барбатера. Три барбатера. Трубочка исключительно силиконовая. Не покупайтесь на полихлорвинил. Он дешевле в разы, но и по составу ядовит. Мало того, звонит друг, говорит... Гена, на базаре увидел, классная такая на молочном производстве трубка используется, толстостенная, силикон, недорого, 40 гривен метр. Вот это я соблазнился. Пошел искать того мужика, нашел целый рулон этой трубки, но сейчас не покажу. Дешево. Че так дешево? Если вот это стоило практически 150 гривен метр, а там 40, и такая вот такая толстая, классная, хороший внутренний диаметр, по-моему, 14 миллиметров, а внешний 24. Вот. Взял пару метров, хорошо, что не больше. Значит, эта трубка тоже ПВХ. Она для молочного производства идет, она идет вдоль трубки такая... Вот, зеленая идет линия, метка для низких температур. Она-то пищевая, но для низких температур. И все же она не силикон, она ПВХ. Смотрите, не купитесь. 
Хотя у меня один знакомый гонит с такими трубками дешевыми и говорит, меня устраивает, меня устраивает. Вот. Я ему как другу советую, говорю, не надо, не жалей, сделай нормальную систему. В общем, на вкус и цвет товарища нет.